அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பெயர் ஹீனா வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கத்துக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரெப் சைக்கிள் ஸோ கிரெப் சைக்கிள்னா என்ன யாராச்சும் எனக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோல கண்டிப்பா கிரெப் சைக்கிள்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருவாங்க ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இங்க பாருங்களேன் ஸோ கிரெப் சைக்கிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கிரெப் சைக்கிள் வந்து எங்கே நடக்குது ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து மைட்டோ கோன்ட்ரியாவில் இருக்க மேக்ரிஸில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலி அதோட பேசிக் என்ன ஏன் அங்கே நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கலாமே ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் கிளைக்கோலைசிஸ் பார்த்தோம் ஸோ கிளைக்கோலைசிஸ் வந்து எங்கே நடக்குது செல்லில் இருக்க சைட்டோ பிளாசம் இந்த மாதிரி ஜெல் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து கிளைக்கோலைசிஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிரெப் சைக்கிள் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா செல்லில் இருக்க மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கிளைக்கோலைசிஸோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த கிரெப் சைக்கிள் ஸோ கிரெப் சைக்கிளோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஸோ கிளைக்கோலைசிஸ் கிடைக்கிற என் ப்ராடக்ட் வந்து பயிர்வெட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பயிர்வெட்டு என்ன ஆகும்னா இந்த சைட்டோபிளாசம்ல இருந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியால இந்த கிரெப் சைக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எல்லாமே பார்க்கலாமே வாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரெப் சைக்கிள்னா என்னென்ன ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துடலாமா எஸ் ஸோ கிளைக்கோலைசிஸில் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு என்ன கிடைக்குது என் ப்ராடக்ட் பைரோவேட் ஸோ அந்த பைரோவேட் வந்து எங்கே கிடைக்கும் சைட்டோபிளாசமில் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா கிளைக்கோலைசிஸ் எங்கே நடக்குது சைட்டோபிளாசமில் தானே நடக்குது ஓகே ஸோ அந்த பைரோவேட் என்ன ஆகும்னா சைட்டோபிளாசமில் இருந்து மைட்டோகாண்ட்ராக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே வந்து அசைட்டைல் கோஏ அப்படின்ற காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அங்கேலேருந்து தான் ஸோ இந்த மைட்டோகாண்டியாவில் அதில் இருக்க மேக்டிஸில் தான் இந்த கிரெப் சைக்கிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது எதுக்கு நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனர்ஜியை எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ ஓவராலாக இந்த கிளைக்கோலைசிஸ்க்கும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்க்கும் நடுவில் இருக்க லிங்கடு ப்ராசஸ் தான் இந்த கிரெப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிரெப் சைக்கிள் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிளும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து சிட்ரு ஸோ அதனால் இதை வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் இதில் கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த கிரெப் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ காம்பவுண்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த த்ரீ இருக்கிறதுனால இங்கே ட்ரை என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு கார்பாக்சிலிக் அதனால த்ரீ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெயினாக இது ஏன் கிரெப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இதை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஹேன்ஸ் கிரெப் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இவர் பேரில் இருக்க பார்த்தீங்களா கிரெப் அதனால தான் இவர் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி இவர் பேர் தானே வைக்கணும் ஸோ அதனால் இவர் பேரே வச்சுட்டாங்க அதனால தான் இதை வந்து பெரும்பாலான எல்லாருமே நம்ம வந்து கிரெப் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன வாங்க சைக்கிள்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் செல்லில் கிளைக்கோலைசிஸில் எந்த எங்கே நடக்கும் சைட்டோபிளாசமில் நடக்கும்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போது இந்த சைட்டோபிளாசம்லேருந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு வந்து அந்த பைரோவேட் அந்த எண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல கிளைக்கோலைசிஸோட எண்ட் ப்ராடக்ட் பைரோவேட் ஸோ இந்த கிளைக்கோலைசிஸ்லேருந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஸோ அது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஆக்சிடேட்டிவ் டீ கார்பாக்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னடா எனக்கு புரியலையே அப்படின்னா பிடிஞ்சிடும் பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து சைட்டோசோல் ஓகே இது வந்து செல்லு ஓகே செல்லில் இந்த சைட்டோபிளாசமில் இருக்கிற பைரோவேட் இது ஓகேவா ஸோ இது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் நடக்கிற இந்த ப்ராசஸ் தான் ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்போ ஆக்சிலேஷன் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த பைரோவேட்டில் என்ன ஆகுது இந்த கார்பாக்சில் குரூப் இருக்கு இல்லையா சிஓஓஹெச் ஸோ அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியில் வந்துடும் இங்கே பாருங்களேன் சிஓ டூ வெளியில் வந்துச்சா ஸோ இது வெளியில் வந்த பிறகு என்ன ஆகும்னா கோ என்சைம் ஏ சொல்லி ஒரு என்சைம் இருக்கும் ஸோ அந்த என்சைம் வந்து இதில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஆக்சுவலி இந்த பைரோவேட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இல்லையா கார்பன் ஸோ அதனால இந்த ஆசிட்டைல் கோவைய வந்து டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ இங்கே வந்து கோ என்சைம் ஆட் ஆகிறதுனால அது மேலே போய் ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி என்ன பண்ணுவோம் என்ஏடிஹெச் என்ஏடிஹெச்
ஸோ இப்போ இந்த அசிட்டல் கூரியை வந்து டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஆமாம் தானே எஸ் ஸோ இதுக்கப்புறமா ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன நடக்குது வாங்க ஒன் பை ஒன் பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஆக்சோலோ ஆசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ இது வந்து ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ இது வந்து அசிட்டல் கூரியை வந்து டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் நான் சொன்னேன் ஸோ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த கோஏ மட்டும் இருக்கு இல்லையா இந்த கோஏ மட்டும் வெளியில் வந்துடுது ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஸோ இது வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து ஆட் ஆகி இது வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி என் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஸோ ஏன் இது சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா ஸோ இந்த ஆக்சோலோ ஆசிட்டேட் வந்து ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் அசட்டல் கோயை வந்து டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்த எவ்வளோ சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் அதனால தான் இது வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது பண்ணுற என்ஜம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் சிந்தத்தேஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இந்த சிட்ரிக் ஆசிட் சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ இதுல இருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் ரிமூவ் ஆகி சிஸ் அக்கோனிட்டிக் ஆசிடா கிடைக்குது இது பண்ணுற என்ஜம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கோனிட்டேஸ் ஸோ இதுவுமே சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் அக்கோனிட்டிஸ் ஆசிட் வந்து ஸோ ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து ஆட் ஆகி ஐசோ சிட்ரிக் ஆசிடா மாறுது ஸோ இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் சேம் என்ஜைம் தான் அக்கோனிட்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ஜைம் ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ இது வரைக்குமே ஈஸி தான் ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசோசிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து ஒரு கார்போன் டை ஆக்சைட் வந்து வெளியில் வருது ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஹைட்ரோஜன் ரிலீஸ் ஆகி என்ஏடிஹெச் என்ஏடிஹெச் டூவாக மாறுது ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் கார்பன் அதில் இருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில் வருது அதாவது இதில் சிக்ஸ் கார்பனில் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்க ஒரு கார்பன் வெளியே வந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் தானே பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஆல்ஃபா கீட்டோ குளூட்டாரிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஹைட்ரோஜன் வந்து வெளியில் வந்து என்ஏடிஹெச் என்ஏடிஹெச் டூவாக மாற்றுது ஸோ அதனால் இது இது பண்ணுற என்ஜம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோசிட்ரிக் டி ஹைட்ரோஜினேஸ் ஏ இது டி ஹைட்ரோஜினஸ் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரோஜினஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா வெளியில் வந்துடுது இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த சப்ஸ்ட்ரிக்ட் பேர் என்ன ஐசோசிட்ரேட் ஸோ ஐசோசிட்ரேட் டி ஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ இப்போ டி ஆக்சிஜன்னா ஆக்சிஜன் வெளியில் வருது டி ஹைட்ரோஜன்னா ஹைட்ரோஜன் வெளியில் வருது அந்த மாதிரி அர்த்தம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ஆல்ஃபா கிளீட்டோ குளூட்டரிக் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயை வந்து ஆட் ஆகுது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து வெளியில் வருது அதுக்கப்புறமா இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரோஜன் வந்து ரிலீஸ் ஆகி என்ஏடிஹெச் என்ஏடிஹெச் மாத்து <laughs> ஹைட்ரோஜன் ரிமூவ் ஆகுது அதனால் டிஹைட்ரோஜன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஏன்னா சக்கல் கோயை வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இங்கே வந்து சக்கனல் கோயை ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவை வந்து இங்கே வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இங்கே வந்து ஒரு ஏடிபி வந்து டேரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுற என்ஜம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கனல் கோயை சிந்தடேஸ் ஓகே ஸோ இதில் கிடைக்கிற என் என் ப்ராடக்ட் என்ன இருக்குது நமக்கு சக்கனிக் ஆசிட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃப்ஏடிஹெச் வந்து ஒரு எஃப்ஏடிஹெச் டூவாக மாறுது ஸோ என்ன ஆகுது இங்கே சக்கனிக் ஆசிட்டில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரோஜன் வந்து வெளியில் வந்து ஒரு எஃப்ஏடி ப்ளஸ் எஃப்ஏடிஹெச் டூவாக மாற்றுது ஸோ அதனால் இங்கே என்ன வரும் சக்கனிக் டிஹைட்ரோஜினஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் கிடைக்கிற என் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபூமெரிக் ஆசிட் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மோட்ரு வாட்ரு மாலிக்கல் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஃபூமரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ஜைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதில் கிடைக்கிற என் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலிக் ஆசிட் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது இந்த மேலிக் ஆசிட்டில் இருக்க ஹைட்ரோஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரிமூவ் ஆகிட்டு என்ஏடி ப்ளஸ் என்ஏடிஹெச் டூவாக மாற்றுது ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரோஜன் ரிமூவ் ஆகிறதுனால மேலேட் டி ஹைட்ரோஜினஸ் ஸோ என் ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சோலோ ஆசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ திருப்ப இந்த ஆக்சோலோ ஆசிட்டிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்ப ஒரு ஆசிட்டிக் கோயை வரும் ஸோ திருப்ப இந்த சைக்கிள் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது தாங்க ஒரு கிரெப் சைக்கிள் வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரிய மேக்ட்ரிஸில் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிறது ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா என்சைமும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் பட் இதில் ஒரே ஒரு என்ஜைம் மட்டும் இருக்குல்ல இந்த செகண்டல் கோய சின்டேஸ்
சரியா ஸோ இந்த வாட்டர்லாம் ஆட் ஆகும்போது நம்ம ஏஸ் அப்படின்னு நேம சேர்த்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எய்த் ரியாக்ஷனில் பாருங்களேன் ஒரு வாட்டர் ஆட் ஆகுது அங்கே வந்து ஃபியூமரேக் ஃபியூமர் ரேஸ் அப்படின்ற என்ஜைம் வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கீவேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட ஈல்டை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா நமக்கு என்ன நெட் ரியாக்ஷன் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் இல்லையா பாருங்களேன் ஸோ ஒரு அசட்டில் கோயை வந்து அதாவது பைரூவிக் ஆசிட் வந்து அசட்டில் கோயவை மாறி கிரெப் சைக்கிளில் உள்ளே வரும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஃபோர்த் ரியாக்ஷனில் ஒரு என்ஐடி ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு ஆமாம் தானே ஸோ அங்கே ஒரு என்ஐடி ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த ஃபிஃப்த் ரியாக்ஷனில் ஒரு என்ஐடி ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ரியாக்ஷனில் ஒரு ஏடிபி கிடச்சிருக்கு இந்த செவன்த் ரியாக்ஷனில் ஒரு எஃப்ஏடி ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு நைன்த் ரியாக்ஷனில் என்ஐடி ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து நைன்த்து இதில் நமக்கு மூணு என்ஐடி ப்ளஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ செவன்த் ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எஃப்ஏடி ப்ளஸ் ஸோ ஏடிபி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதாவது த்ரீ என்ஐடி ப்ளஸ் ஒரு எஃப்ஐடி ஒரு ஏடிபி ஸோ இந்த என்ஐடி பிளஸ் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினுக்கு போகும்போது ஒரு என்ஐடி பிளஸ் வந்து த்ரீ ஏடிபியே தரும் அப்போ இங்கே த்ரீ என்ஐடி பிளஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எத்தனை ஏடிபியே தரும் நைன் ஏடிபியே தரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃப்ஐடி வந்து ரெண்டு ஏடிபியே தரும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு எஃப்ஐடி தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டு ஏடிபி கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஏடிபி வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து நெட் ரியாக்ஷன் ஸோ இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் பன்னெண்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ வாங்கலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் மூணு என்ஐடிஹெச் கிடச்சிருச்சா ஒரு எஃப்ஐடிஹெச் தான் கிடச்சிருக்கு ஒரு ஏடிபி தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒரு மூணு என்ஐடிஹெச் வந்து நைன் ஏடிபி தரும் ஒரு எஃப்ஐடிஹெச் வந்து டூ தரும் ஸோ ஒரு ஏடிபி வந்து ஒரு ஏடிபி ஸோ நைன் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் எவ்வளோ டுவெல் ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு பைரூவிக் ஆசிட்ல இருந்து அப்போ வந்து கிளைகோலிசிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைரூவிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு பைரு ரெண்டு கிரெப் சைக்கிள் தானே நடக்கும் அப்போ இந்த டுவெல் ஏடிபி இன்ட்டு டூ எவ்வளோ ஸோ நமக்கு வந்து ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா 24 புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து படித்ததில் பிடித்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணுவோம் நிறைய முயற்சிகள் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த நிறைய முயற்சி வந்து தோல்வி அடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து தோல்வி அடையுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்காம ஸோ இப்போ நான் ஏதோ ஒன்று நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அது வந்து எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை இட் டசன்ட் மீன் நீங்கள் வந்து அது சரியாக வேலை செய்யாத இடம் வந்து நீங்கள் பத்தாயிரம் இடத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஸோ பத்தாயிரம் வேச வேலை செய்யாத இடத்த கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஒரு சரியான வேலை செய்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்க மாட்டோமா என்ன கண்டிப்பாக கண்டுபிடிப்போங்க ஸோ உங்கள் ஃப்யூச்சர் என்டிவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த விஷஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஸோ என்னோடய பேர் ஹீனா என்னோடய சேனல் நேம் அல்லான் வித் ஹீனா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாய் டேக் கேர்